，这样我们好一点。要不要扶你去坐车？温石呢？被他经纪人接走了。喏，给他的。他跟你什么关系啊？同事。同事？我听文熙说了，他为你做了很多事情。你据同事就撇清关系了。做好了，跟你没关系。让谢东。要不要喝水？没事喝那么多酒干嘛？哎，我还有两个人啊，您在这儿先等我一会儿啊。哎，好嘞，谢谢，我马上就回来啊。嗯，什么？嗯，不会喝就不要喝啊，装什么可爱？嗯、谁？可以自己走吗？这样，这样，这样，来。啊爸妈，准备吃饭了。哎，阿姨，我爸呢？在书房呢。那我去找他。别去。你爸喜欢一个人待着，不喜欢被人打扰。可是妈，都快到吃饭的时间了。你呀、啊，好好想想夜晚礼服的设计吧，别让你爸我俩失望。啊，对了。跟那个童小优保持距离。妈，哎，陈叔，呃，我出国这几年，我爸跟我妈的关系还好吗？嗯，这让我怎么说呢？我只是个打工的，雇主家的事儿，我从来不会打听。陈叔，瞧您说的，您来我们家应该有二十多年了吧？嗯，我一直把您当成家里人。如果有什么事情的话，记得告诉我。你就不要问我了，少爷，我先去忙了。
会全让他看到了吧？啊！你醒啦，再来一杯。不要和我说酒。谁跟你说酒了？蜂蜜水解酒的。哎，你昨天真够嗨的呀！我认识你这么多年了，从来没看过你这么 sexy 的一面。不过呀，我看那陆星辰眼睛都直了。他跟你说了不少风凉话吧？嗯，你昨天从音箱上下来就醉得走不动路了，还是人家给你背回来的呢？他给我背回来的。嗯，一会儿你好好谢谢人家吧。后退，我叫我叫你后退哦！你再不听我话，我把他发出去，你相不相信？你再过来啊！哎，退三步！你再过来，我真的把他发出去，你看看我敢不敢？可以啊。好，我要吃牛肉面。想吃牛肉面？对。那你把手机给我。你凭什么跟我谈条件？我要吃牛肉面。哎、欸，我不要吃太老的哦，我要嫩一点，然后我还要少油、少盐、少味精，酱料要少。你要求这么多，你自己不会做？不是，不是，不是，不好吃吗？肯定很好吃。你如果答应我一个要求，我以后天天给你做好吃的，怎么样？对我这么好？嗯，你有没有兴趣参加夜盲的礼服设计大赛？主编早，都几点了还早？我给你买了很多东西回来吃，有有生斋条啊，有呃泡面啊，还有酸奶啊。酸奶。好，好，没问题。嗯、来。主编，你没有再生气了吧？我们之前之所以那么去查你，主要是大家都很关心你嘛。好、啊，我不说了，我不说那件事了。那我们再聊点别的呗。不要。聊一聊嘛，就聊聊，比如说，十年前你那个尼基展。尼基被挂在那个橱窗里面，闪闪发光的时候，旁边有个小女孩在看着尼基，好着迷啊，特别特别着迷。你还记得那个女孩是谁吗？你的意思是？
是不是看我很面熟了？现在，对，我就是那个小女孩。我真的没有看过像你这么普通的女生哎。哎。陆主编，我不能再看你这么颓废下去了，尤其你还是尼基的设计师。张小燕，你疯了吗？我没疯。下得去？我不下。放手。我不放。张小燕，我警告你。张小燕。报道了，我就是想跟他有个了结，我刚刚真是这么想的。哎，我都快累死了，巴不得有好运气带我脱离苦海呢，你还想还回去？我这也深陷苦海呢。你有什么倒霉事儿？陆岩知道不是尼基的设计师。啊！可是他不是尼基的设计师，又有什么关系呢？他人帅，又有钱。对你还好，我就说，每次我跟他提到尼基，他表情总是怪怪的，说话也怪。那不是他是谁啊？哎呦，直接说，我还得问他。哎呀，我是说，尼基的设计师是他。早餐，吃饭吃吧，我得去上班了。哎，那严格那么小的破公司，有必要那么忙，每天早出晚归的吗？今天我会早点回来的。晚上你想吃什么？我不是想亲你。如果今天下午三点你陪我去个地方的话，以后你想吃什么我就答应。不要。你又有什么？不要是吧？嗯。自己看着办啊。等一下，你今天穿那么可爱，是要去给谁看啊？可爱吗？当然不可爱啊，白痴。谁看到我就给谁看了。我等你
，主编。你到底要我帮你什么忙啊？陪我看看 CNG 的年度设计展。走。走啦。这才刚来呢，我们来这边看一下。哦，那个，那个就是家燕，你看，这个作品是我比较喜欢的。哎，他的设计理念呢，非常的有怎么了？好了，要不要去打个招呼？嗯，主编，星辰。我就知道你一定会来的。恭喜你啊！这一次展览办得很成功。这位是，这是我助理董小优 ，CMG 的艺术总监张岩。你好，我叫董小优。我昨天给你发信息的时候，我就知道你一定会来。我马上忙完了，等一下展览结束，我们一起去吃饭，好吗？老板，你们去吃饭吧，我就不打扰你们了，我先走了，回公司。嗯、你最近还好吗？哦，对了，特别感谢你给我介绍的医生。真的好很多了。哦，听说你最近换了新的公司啊？当艺术总监还习惯吗？还有很多地方需要磨合。但现在是一个蛮成熟的品牌，你们适应彼此的节奏应该不难，对吧？可能正是因为品牌的成熟，所有很多理念都不是特别的合拍。嗯，我真的特别怀念我们在国外的时候，我总是跟着你，你可以给我很多灵感，可以学到很多很多的东西。所以呢，我也一直有个想法，我很希望邀请你来 CNG， 因为我们很了解。最近好像谈到工作就觉得。嗯，我们要不要不要聊工作的事情？请你吃饭怎么样？好啊，不聊公事。嗯，但是我希望你先不要着急，任何时间你考虑好回答我都可以，我随时欢迎你。嗯，小优，你今天的手艺特别好。是啊。你怎么不吃啊？没有胃口。你不用担心减肥，你现在运气这么好，吃什么都不会胖的。运气好？我运气好，还会遇到这么多糟心事儿吗？什么糟心事儿啊？我不知道自己还要不要留在燕阁。那你不留下来的理由是什么呢？第一。陆言之他骗了我，再跟他一起工作我就觉得很尴尬。第二呢，我空降严格，本来同事就对我不满，然后陆言之他还处处维护我，这我更难做人了。你看看你，两个理由全是关于别人的，你自己的梦想是什么？嗯，当然是做想做的设计了。嗯，严格呢是服装公司，正是你实现梦想的好地方。陆言之是骗你，是维护你，跟你做设计有什么关系呢？哎，你不是跟吴梦在竞争什么名额吗？现在没分出胜负就走。
他肯定觉得你临阵脱逃，你甘心啊？当然不甘心了。嗯，好和坏呢，都是很难界定的，所以微博上的星座博主。在分析运势的时候，都喜欢把坏事说成是波折，把困难说成是考验。每次水逆都需要期望水逆后的黎明。综上所述，你遇到的那些糟心事儿啊，不过是一些小困难、小挑战。再说了，你都遇到陆星辰了，运气也不是那么坏吧？可陆星辰遇到是遇到了，他都不记得那时候的我。我吃饱了啊！工作上的问题我可以帮你，这个你自己解决吧。回来了，吃过饭了吗？还没。呃，我帮你拿双筷子，你坐这儿吃点。你先说吧。今天去的那个展览馆蛮有趣的。你刚才想说什么？今天如如说我做的菜很好吃，多吃点。我去。洗漱了，吃完不用收，一会儿我来。童小优，童小优。童小，你再不穿，我就不理你，我要走了。生日快乐！生日快乐！要是礼物不满意啊，你非得挨揍。是是是。看了再说啊！生日快乐！生日快乐，儿子！兄弟，生日快乐！我都跟你们说过多少年了，拼图最大的乐趣呢，就是拼图的过程。你们俩每年都拼好了送给我，以后呀，直接送我画就好了。所以我们替你享受乐趣了。别走嘛！小优为了你这个生日准备了多久啊？那个衣服又热又闷，他穿了一天，这是他的一片心意啊！哎呀，哎呀，别，别害羞嘛！来来来来来。代表着你长大了一岁，更是妈妈把你生下来的一种纪念啊！所以一定要有仪式感。说得好。过去的一些回忆可能会让你感到不舒服，但还是有很多美好的事情呢。比如说，你妈妈给你过生日的时候，世界上每一个母亲都希望自己的孩子在过生日这天开开心心、幸幸福福，你妈妈肯定也不例外。所以，我们今天就开开心心的过一个生日，好不好？对啊，对啊，学。就是，我们这么多年老朋友，我都没这待遇
为什么是二十五？我要把你错过十年的生日愿望都给补回来。许愿，嗯，许愿吧，烦嘞。哇！没关系，陈叔，你先忙。那行，少爷，我先忙去了。生气，听妈出口气。妈，我都知道。您放心，夜晚的礼服，我一定会好好做的。
早点休息吧。蛋糕，我是老手，交给我吧，我专业的。主编，你刚刚许了个什么愿望？愿望说出来就不灵了，为什么要告诉你？反正你都许了十个愿望了，肯定有一个可以实现，说一个没关系的。那你先跟我说，你刚刚许什么愿望？我希望陆星辰可以重新做回设计师，也不知道我这个愿望会不会实现。小英，谢谢。童小优，你不要太过分哦。当然可以，谢谢。真的？哎，你们都听见了是吧？甜甜啊，真人啊，你你不许反悔啊！哎，像人家说过生日都要送生日礼物，我的生日礼物呢？这些啊，这些气球啊，彩灯啊，嗯，还有我身上这身衣服啊，都是我给你准备的生日礼物，花了我可多钱了。这还不够啊？那，那我把我的运气还给你当做生日礼物怎么样？还吧还吧还吧还吧，我们转过去。好还。来啊！怎么样？过来啊！过来啊！眼睛闭起来，快一点！你要换我生日礼物。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你在家吗？你收到留言，请回复。
生日礼物要给你，你过来看一下。生日礼物。嗯。下一站 runway 已经快接近尾声了。虽然这个节目来过非常多优秀的设计师，但是还没有一位设计师能够守雷到最后。在所剩不多的几期里，我们希望看到更多的优秀设计师。据我了解。前《Chick》杂志主编陆星辰，在做主编之前，也是一名非常优秀的设计师。当然，陆主编也派选手参加过比赛，取得了非常优秀的成绩，五个零。陆星辰，我今天就要在这儿问你，你有没有胆量自己来到这个舞台？这算什么礼物呀？什么生日礼物啊？就是太过分了。这个礼物我很喜欢了。啊？你你什么？你的意思是，你要参加下一件 runway 啊？你不是觉得我可以成为一个很厉害的设计师吗？就证明给你看，嗯，我相信你一定可以的，对吧？嗯。要不要一起去超市采购啊？哎，交了稿真是好啊，这么清闲。快点儿，去不去？我就不去了。今天包哥上新，我要做第一个尝鲜的人。包哥怎么没叫我啊？我也是他的老熟客。那我怎么知道？你去问包哥吧。主编，嗯，以你专业的眼光看看，我今天这事儿怎么样？不错。拜拜。主编，以你专业的眼光来看看我这身怎么样啊？去死。好的
。你陪我去超市吧。好，快好了，我大概再做一百下哑铃吧。一、二、三、四、五、六、七、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十二、一、二、三、四、五。这个要买吗？买哪双？买糯米粉呢，还是买糯米啊？你要加一点水呀、啊，变那么干怎么用啊？你懂什么？做糯米枣，我才是专业的，好不好？我什么都不懂，但我就是知道怎么吃糯米枣。嗯，不要把你主编那一套带到我家来。叔叔特别交代我，要多照顾照顾你。设计是一方面，生活上也是一方面，听到没有？这么听我爸的话，那我们现在应该结婚了。小优小姐，恭喜你的设计稿被夜盲选中了，已经可以开始准备成衣了。啊！哦哦哦！乖了，干嘛？我我被选中了，厉害哦！那些记者说的都是假的，对不对？当然是真的。我不信。所以说你傻。如果我真的是你说的那种平庸的女生，那你干嘛和我走这么近？干嘛还要住到我家里啊？所以我说你傻。在利用你，你不明白吗？我不跟你走得近一点，我在医院会有人照顾我吗？我还有地方住吗？那你干嘛要答应我当设计师啊？没有答应你要当设计师，我本来就要当设计师，和你一点关系都没有。你一定要这样说话吗？那不然要怎么样说话？像你这么平庸的人，我是不跟你把话讲清楚一点，你以后一定会惨的。这种人我见多了。从我打算要付出之后，我就不想再跟你联络。你听到了没有？让开。反正我就是不信。我觉得你说的那些话都是编的，都不是你的真心话。小优，你以为你在演偶像剧啊？你真的以为你是霸道总裁会喜欢的那种女生吗？不要做梦了。
中的咖啡，少了最难的安慰。哭根本就不能解决，揉脸像淌着泪，让人。我知道我们不配，你心里在想那个谁？偶尔需要人陪，却不敢说，委屈得很狼狈。我对你或许不特别，可惜只对你有感觉，背对背的安慰，当沉默在喜欢中慢慢被省略。这段时间，你就是住在这样的环境里，这么破旧的小区，委屈你了。爱让我乐观的以为能站在你周围，就是。委屈得很狼狈，我对你或许不特别，可惜只对你有感觉，背对背的安慰，当沉默在喜欢中慢慢被省略开心，你就高不高兴吧？这个房子物美价廉，像你这种大身份的人，一定要讲究风水，坐北朝南。啊、这边放一个大的屏幕，我就在这儿看电影。哎呀，主编，你看上面，看下哇，这个地方真是不错，好想天天坐在这里面搞设计，肯定能找到很多创作灵感。在那吗？对啊。主编，哎，主编，你有没有在听我说话？我说这边放一个大背头，投影大视频，我们坐在这里看足球，中国足球，篮球，还有中国的篮球。<笑>叔叔特别交代我，要多照顾照顾你。设计是一方面，生活上也是一方面，听到没有？这么听我爸的话，那我们现在应该结婚了
，你的衣服。嗯。你怎么在这里？这不重要吧？我已经说得很清楚了，不想再解释。你说的很清楚，我也想的很清楚。那你还来干嘛？我要把运气还给你我说了多少遍，这个世界上没有运气这种东西。星星吧。是我从小的梦想，所以我不想看到你变成现在这个样子。你可不可以再做回以前那个温暖的设计师，不要浪费你的才华了？所以呢？我说过多少遍，关你什么事？啊？你的梦想。你的梦想就是我的噩梦。
我入信成什么样的美女没见过？我会需要去潜规则一个平庸的下属吗？潜规则女下属，温习的绯闻都是我作为设计师计划的一部分。接下来我会在夜盲三十周年的庆典上发表我的全新作品。谢谢大家。告诉你，像你这么平庸的人，我是不跟你把话讲清楚一点，你以后一定会惨的。这种人我见多了，从我打算要付出之后，我就不想再跟你联络。你听到了没有？让开。人不舒服啊
要不要带你去看医生？你走吧。你要学这个呀？嗯，等你学会，小儿子感冒早都好了。要不我教你熬粥吧，比较简单一点。行，教点简单的吧，对感冒好的那种。对感冒好，做鱼汤吧。嗯，对病人最好了。好，欢迎光临。如如，小优生病了，你去照顾一下小优。陆星辰，哎，我拜托你善良一点好不好啊？放过我们家小优吧，你的出现就是个错误。昨天晚上小优回来，又是发烧，又是被剪刀割到手，都怪你！你快点走吧，我看见你就生气。哎，好好好，先回去吧，啊，先回吧，回吧，走。坐了，别坐了，来来来，来坐下，坐下吃点东西，我给你买东西来了。哎呀，赶紧坐下休息一会儿啊！哎呀，坐下休息一会儿，干嘛非要坐呀？你让陆延之来弄不就行了吗？不行，这次是我展现自己的好机会。况且，你记得设计师也要参加，我得让他见识见识我的作品。陆星辰，你记得设计师，哎，是是是是，你记得设计师。跟陆星辰划清关系啊！你一的设计师是你的偶像，陆星辰他什么都不是。哎，我想到了个好办法，知道怎么帮你了。把这个给我啊，我带上这个去那边，根据你的指令，我帮你做。能行吗？怎么弄？把那个腰线往上提三厘米，就用你手上的大头针。嗯。得
当当当当，小优，看看。帮你做一副笨蛋。喂。喂。孟星辰。他还好吗？哦，他在硬撑着做衣服呢。你赶快叫他去休息啊！怎么办呀？我来帮他做。哦，你来做。嗯，好吧。拜。怎么样跟你没关系，我能照顾好他，你把衣服做好就行做什么衣服
心长，刘心长，我想要，我真想，我真想掐死。没有良心，我还没良心。我大半夜的跑来这边，不是要给你做衣服，谁没良心啊？你这个小恶魔，我才想掐死。休息，我要回去帮你做衣服了。怎怎怎么了，小游？什么情况？喝多了吧？我没喝醉。文心啊，我这就去找那对金童玉女给你报仇去。哎，不是，哎，你出事了怎么办？喂，哎哎哎，喂喂喂，着点他呀。没事儿，就应该去。陆星辰不会让他出事的。也是啊，走吧。怎么能开啊？哎。大哥，这都几点了，你让我改稿啊？老板他也不行，加钱是吧？啊，好好好，那我尽快给到你啊！啊，好好好，马上，哎，拜，哎，咱俩不是一起给他送过去吗？挣点钱给你煲鸡汤啊！我有钱，去吧啊，拜拜。哎，等等我，等等我。干嘛挂掉电话？啊，我看你在忙，不想那些无关紧要的事情打扰你。你看着我，你行不行？行，打陆星辰，你行不行？嗯，我放手了。大晚上跑别人家来撒酒疯，好吗？你这样，这你家吗？要你管吗？啊,啊，你们俩，你们俩，你先回去好了，你过来坐好。你先回去，你给我坐好。你确定？回去。你确定你一个人可以不需要我帮忙吗？回去。佟小佑，回去，让你回去呢。
，陆星辰，你这个表里不一、说一套做一套的人，你是不是觉得觉得我好欺负啊？是不是仗着那些女的一个一个都喜欢你，你就你就这么欺负我？不知道说啥好，明日再说，我高兴。我还有很重要的事情没有。你闹够了没有啊？没有。童小月，我真的要生气了。你让我说完。我说我真的要是。我有很重要的事情没有说。我真的好喜欢你，我喜欢你。非常非常喜欢你，我不仅喜欢你，我还很想你。<笑>礼服被烧了，你陪我。什么叫你礼服被烧，我陪你？童小佑，陆星辰，你这个冷血动物，你还瞒我差劲。没有关系，衣服被烧了没有关系，机会没有了也没关系，还有下次，只有我自己知道有没有关系。你看，这是我爸第一次这么支持我做设计。我我还答应要给他一夜房的签名呢，我现在都不知道该怎么告诉他，我我就怕他失我。而且你这次做的很棒啊，已经很厉害了。我怎么可能骂你差劲呢？我就是记者在那边一下子不知道该讲什么吧，对不起吧。好了，不要生气了，好不好？嗯。我先睡觉了啊！等一下，如如，你过来一下。走过来，他因为礼服被
少了的事情心情不太好，然后明天你跟他说我会帮他准备好礼服，让他去参加夜盲的庆典。啊，你要走了？